Bu kitabın yazılma nedeni, genç nesillerin felsefeyi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ve felsefeyi eğlenceli bir şekilde sunmaktır. Yazar, akıcı bir üslup kullanarak felsefi kavramları ilgi çekici bir şekilde öğretmeyi hedeflemiştir. Bu sayede öğrenciler, felsefeyi kolayca anlayabilir ve konuya ilgi duyabilirler. Kitap, felsefe ile yeni tanışan öğrencilere, felsefe terimlerini anlamalarına yardımcı olmak için diyaloglar, örnekler ve açıklayıcı ifadeler kullanarak yaklaşmıştır. Bu şekilde öğrenciler, temel kavramları ve terimleri daha iyi anlayabilirler. Evet gençler, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 10. sınıf felsefe dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık konu anlatımıyla başlıyoruz. Biliyorsunuz 2023-2024 yılında bir kısım değişiklikler meydana geldi. Bazı ufak tefek yerler çıktı. O yüzden iki üniteyi size hemen yarım saat içerisinde anlatıp bitirmeyi düşünüyorum. Hemen başlayalım isterseniz öncelikle konu anlatımına. Daha sonra ise yazılıya hazırlık videosu da atacağım. Onu da izlersiniz diye düşünüyorum. Evet birinci ünitemiz neydi? Felsefeyi tanıma ünitesi. Felsefe deyince aklımıza ne geliyor? Hemen bununla başlayalım. Felsefe e, deyince aklımıza derinlemesine bir düşünme etkinliği gelecek. Evet derinlemesine bir düşünme etkinliği gelecek. Bizim için düşünmek neden önemlidir peki? Çünkü insan düşünebilen tek varlıktır değil mi? Başka e, düşünebilen başka bir varlık yok. Biz düşünebildiğimiz için de yaşadığımızın bilincinde olan tek varlığız. Evet düşünen varlıklar yaşadığının da bilincinde olur. Bu da çok önemli diyoruz. Yani senin düşüncelerinin senin kim olduğunu belirler. Yani size kim olduğunuzu sorduğumuz zaman e, sizin kim olduğunuzu bize düşünceleriniz e, belli eder. O yüzden sizin düşünceleriniz sizin kim olduğunuzu bize verir. Bu yüzden de bizim tüm değerimiz düşüncelerimizdedir. Yani bu adam çok değerli bir adam dediğimizde aslında o insanın beden yapısından bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Düşüncelerinden bahsediyoruz. Bizler düşünmeyle var olan bilgileri birleştiriyor, çözümlüyor ve anlamlı hale getiriyoruz. Yani biz düşünerek akıl yürütüyoruz ve akıl yürüterek de sonuçlara ulaşıyoruz. Düşünmenin sağladığı ayırt edebilme özelliği insanın bilincini oluşturur. Ne mi demek istiyoruz? Yani düşünmek ayırt edici doğru ya da yanlış diye ne yapıyoruz? Düşüncelerimiz doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Şimdi burada bilinç kavramı üzerinde duracağız. Bu çok önemli. İnsanın kendi ve çevresi hakkındaki farkındalığı bilinç olarak isimlendiriliyor. Yani bizim kendi yani bilinçli bir varlıksın dediğimizde ne demek istiyoruz aslında? Kendisinin, kişinin kendisinin ve çevresi hakkındaki bir farkındalığı ortaya koyabilen bir varlık olduğumuzu gösteriyor bilinç. İnsanın kendi üzerine düşünme ve kendinin farkında olma durumuna ise öz bilinç adını veriyoruz. Burada öz bilinç sorgulayıcı bir zihin durumunu ifade ediyor. Bilgilerin eleştirisini yapmaya yöneliktir öz bilinç diyoruz. Şimdi ise felsefe yapmak demek ne demek bir de ona bakalım. Felsefe yapmak açık ve doğru düşünmek demektir. Şimdi doğru düşünmek neden önemlidir? Onun üzerinde duralım. Daha demin de dediğimiz gibi düşünme faaliyeti doğru ya da yanlış olma özelliğine sahiptir. Değil mi? Yani biz doğru da düşünüyor olabiliriz, yanlış da düşünüyor olabiliriz. Bu arada felsefe ile uğraşan kişiye filozof ya da düşünür adı verildiğini de unutmayacaksınız. İsterseniz önce felsefenin kelime anlamının ne olduğu ile başlayalım. Nedir felsefe? Felsefenin kelime anlamı sevmek anlamına gelir. Ama neyi sevmek değil mi? Bu da çok önemli. Evet neyi sevmek? Ee, Yunanca bir kelime olan filo ve sofya kelimelerinden iki ayrı kelimeden oluşuyor. Filo sevmek, sofya ise bilgi, bilgelik. Yani bu iki kelimeyi birleştirdiğimizde bilgiyi sevmek, bilgelik sevgisi anlamlarına geliyor. Yani bu dersin demek ki kelime anlamı neymiş gençler? Bilgiyi sevmek. Evet, bilgiyi sevmek. Hiç unutmayacaksınız. Yazılıda mutlaka mutlaka ama mutlaka bu soru çıkar. Evet, filozoflara göre felsefenin tanımları nelermiş? Kespera göre felsefe yolda olmaktır. Gördüğünüz gibi hiç bitmeyen bir düşünme etkinliği olduğunu ifade ediyor. Felsefe yapmak doğru düşünmektir diyor Thomas Hobb. Evet, daha demin de söylediğimiz gibi düşünmek doğru ya da yanlış olabilir. Felsefe neleri bilmediğini bilmektir diyor Sokrates. 
Doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır diyor Platon. Demek ki felsefenin, felsefenin e, baktığımızda her filozof felsefeyi farklı bir şekilde tanımlamış. Bu yüzden de herkes tarafından kabul edilen ortak bir tanımı yoktur diyoruz felsefenin. Bu da bize felsefenin öz, öznel bir düşünme etkinliği olduğunu gösteriyor. Tarihte bilinen ilk filozofun ise milletli Thales olduğunu da unutmayacaksınız. Evren ve insan hakkındaki düşünsel arayışa İslam dünyasında hikmet adı verilir. Evet, düşünsel bir arayış, e, felsefeyi batıya ait antik Yunan'da çıktığını düşündüğümüzde, İslam dünyasında ise bu düşünsel arayışa hikmet adını verdiğimizi söylüyoruz. Hikmet nedir? Hikmet bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Görünenin arkasındakini görebilmektir. Kainatı bir sanat eseri olarak kabul edersek, bu sanat eserinin arkasındaki sanatçıyı bulmaktır. İslam dünyasında gördüğünüz gibi görünenin arkasındakini aramak derken aslında burada Tanrı'yı her baktığınız şeyde Tanrı'yı görebilmek olarak da isimlendirebiliriz. Evet felsefe hep arar, hep yoldadır. Hikmetse son noktaya ulaşmak ister. Felsefe bir Tanrı'ya ulaşma derdinde değildir. O hep Düşünsel etkinliğini devam ettirir, hep yoldadır, hikmetse son noktaya ulaşmak ister, yani Tanrı'ya ulaşmak ister. Şimdi yine bu birinci yazılda karşınıza çıkacak en önemli e, konulardan bir de felsefi düşüncenin özellikleri. Şimdi her şeyden önce felsefe, felsefi düşünce aklın ürünüdür, biz aklın ürünüdür ifadesine rasyoneldir de diyebiliriz. Yani akla dayalı bir etkinliktir. Felsefi düşüncenin temelinde merak, hayret ve şüphe vardır. Merak ve hayretin olmadığı yerde düşünmeye bilgi olmaz. Evet merak etmeyen bir insan bilgi öğrenemez. Hayret etmeyen o hayret ettiği şey hakkında bir şeyler öğrenmek ister insan. Bakın bir bilgi sahibi olmak ister. Zaten felsefe bilgiyi sevmek demekti. Bir de şüphe, evet şüphe de bizi her zaman bilgi öğrenmeye iter. İnsan bir şeyi merak ettikten sonra ne yapar? O şeyi sorgular ve eleştirir tabii ki. Ardından da o şeye ilişkin ne yapar? Sorular sorar. Bu yüzden de felsefi düşünce de sorular cevaplardan daha önemlidir. Evet bakın cevaplar sorulardan değil sorular cevaplardan daha önemlidir. Çünkü sorular bizi bilgiye götürür. Her filozofun aynı konudaki düşünceleri birbirinden farklıdır. Daha önce de söylemiştik. Bu yüzden de felsefi düşünce özneldir. Diğer bir ifadeyle öznel ifadesinin diğer bir karşılığı ise subjektiftir diyoruz. Felsefi düşünce öznel olduğu için felsefede genel geçer doğrulardan söz edilemez. Yani özneldir o yüzden de herkes için kabul edilebilecek genel geçer doğrular yoktur. Felsefi düşünce öznel olduğu için evrensel kanunlara ve yasalara ulaşmaz. Bu yüzden de felsefe bilim değildir. Evet evrensel kanunlara ulaşmayacağı için de evrensel kanunlara kim ulaşır? Bilim ulaşır. Bu yüzden de bilim değildir. Felsefe yolda olmaktır. Bu yüzden de felsefi düşüncede hiçbir zaman son söz söylenmez. Yani bu düşünsel yolculuk hep devam eder. Felsefi düşüncede son sözü söylemediği için felsefede bitmişlik var mıdır? Tabii ki yoktur. Çünkü sürekli yoldadır. Bu yüzden de bitmişlikten söz edemeyiz. Felsefi düşünce olanı ama daha çok olması gerekeni söyler. Evet felsefi düşünce varlığı bütün olarak ele alır. Bu da çok önemli. Bilim parçalara bölerdi. Felsefe ise varlığı bir bütün olarak ele alır. Felsefi düşünce öznel olduğu için filozofların düşünceleri yığılır. Yan yana. Biz bu yığılmaya kümülatiflik adını veriyoruz. Felsefi düşüncede düşünce üzerine düşünce üretilir. Biz bu düşünce üzerine düşünce üretmeye refleksiflik adını veriyoruz. Evet diğer bir felsefi düşüncenin özelliği felsefi düşünce içinde yaşanılan ortamdan yani çevre koşullarından etkilenir. Yani her filozofun içinde yaşamış olduğu kültür, çevre, dini inanışlar, ahlak anlayışı onun düşüncelerini, filozofun düşüncelerini ne yapacaktır doğal olarak etkileyecektir diyoruz. Felsefi düşüncede tüm insanları ilgilendiren konular ele alındığı için evrenseldir. Bakın buradaki evrensellikle bilimdeki evrenselliği karıştırmayalım. Burada felsefi düşünce ele aldığı konulardan dolayı evrenselken bilim ise bilim de evrenseldir ama sonuçları itibariyle evrenseldir. Bunu ilerleyen bölümde de söyleyeceğiz. Evet felsefi düşüncenin diğer bir özelliği felsefi düşünce kendi içinde mantıksal bir uyum sergilemekte sergiler sergilemek zorundadır. Yani çelişkisiz ve tutarlı olmak zorundadır. Yani aklın ilkelerine uygun olmak zorundadır. 
Felsefi düşünce sistemlidir. Yani ne demek istiyoruz sistemli derken? Yani filozofun farklı konulardaki düşünceleri birbiriyle tutarlı ve bütüncül olmalıdır. Burada da gördüğünüz gibi felsefi düşüncenin özelliklerini alt alta sıraladım. Bu bölüme de bir kez şöyle göz gezdirmenize fayda var diyorum. Evet şimdi unutmadan söylenmesi gereken bilim varlığı parçalara bölerek inceler ama felsefi düşünce varlığı bütün olarak ele alır. Bunu hiç unutmayacaksınız. Evet bilim parçalara böler ama felsefe bir bütün olarak ele alır. Yine unutmadan söylememiz gereken diğer bir olay bilim olaylara neden sonuç ilişkilerini göz önüne alarak açıklamalar getirir. Felsefi düşünce neden sonuç ilişkilerine dayanmaz. Biliyorsunuz bilim neden sonuç ilişkileriyle açıklama yapar ama felsefi düşünce neden sonuç ilişkilerine dayanmaz. Felsefe konuları itibariyle evrenselken bilim sonuçları itibariyle evrenseldir. Bunu daha demin söylemiştim. Buradaki evrensellik yani her ikisinin evrensel olma özelliğini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Unutmadan felsefe bilim değildir ama bilimsel gelişmelere de kayıtsız kalmaz. Çünkü bilim felsefesi diye bir felsefenin alt dalı vardır. Yine unutmadan söyleyeceğimiz felsefi bilgi yılan bir bilgiyken bilimsel bilgi biriken yani üst üste konularak ilerleyen bir bilgi türüdür. Şimdi felsefi soruların özelliklerine gelelim. Felsefe sorularla başlar bu yüzden de filozof soru tutkunudur diyebilir miyiz? Evet soru tutkunudur. Felsefe hangi soruya cevap arar? Ö- e, felsefe öncelikle nedir sorusu felsefenin en önemli sorusudur ve nedir sorusuna cevap arar. Antik Yunan'da ilk cevabı aranan soru evrenin ana maddesi nedir sorusudur. Evrenin ana maddesi nedir sorusuna biz arke problemi ya da ilk neden problemi adını verdiğimizi söyleyebiliriz. Evet felsefi sorular hem olgulara hem de metafizik yani elle tutulup gözle görülmeyen alana yöneliktir diyoruz. Felsefi sorular olguların arkasındaki ilk nedenlere gitmeyi amaçlar. Bakın olguların arası, arkasındaki ilk nedenlere gitmeyi amaçlar. Felsefi sorular bilgi, varlık, değerler üzerine sorgulamalar yapar. Zaten bunlar da felsefenin en temel konularıdır. Yine felsefi sorular kesin cevap kaygısı olmayan varlığı anlamına yönelik sorulardır. Zaten kesin cevap kaygısı olmuş olsaydı ya da kesin cevaplar olsaydı bilim olurdu. O yüzden bilim değildir. Felsefenin öznel bir etkinlik olduğunu, düşünsel etkinlik olduğunu söylemiştik. Bu yüzden de kesin cevap kaygısı diye bir şey yoktur. Felsefi sorular, soruları filozof öncelikle kendine sorar. Felsefi sorular eyleme değil düşünceye yöneliktir. Daha önce de söylediğimiz gibi felsefe zaten bir düşünme etkinliğidir. O yüzden de felsefi sorular düşünceye yöneliktir. Felsefi sorular insanın kendini tanımasına yöneliktir. Ben kimim diye sorar. Evet. Hayatın anlamı nedir diye sorar. Evren nasıl var olmuştur diye sorar e, diyoruz. Gördüğünüz gibi bu sorular e, düşünceye yönelik sorulardır diyoruz. Eyleme yönelik değildir. Şimdi felsefenin bireysel ve toplumsal işlevi nedir ki bu da çok önemli. Bu resimde gördüğünüz gibi ne yapıyor öğretmen? Bütün öğrencileri kendine benzetmeye çalışıyor. Kendi gibi düşünmeye zorluyor. O yüzden de... Felsefe buna karşı çıkar, farklı düşüncelere saygılı ve hoşgörülü olmayı sağlar. Evet, bu önemli. Yine e, t- felsefi düşünce bireye eleştirel bir tutum kazandırır. Yani ne demek istiyoruz? Her zaman bir içinde şüphe barındırır ve e, her söylenileni, her düşünceyi hemen doğru olarak kabul etmez. Onu eleştirir, eleştiri süzgecinden geçirir. İnsanların mutlu olmasına yol gösterir. Evet insanlar düşünceleriyle nasıl mutlu olacaklarına karar verir. Evet bu düşünme etkinliği bizim mutlu olmamızı sağlar. İnancın şekillenmesinde ve temellendirilmesinde insana yol gösterir. Evet biz değil mi düşüncelerimizle ne yapıyoruz? İnancımızı şekillendiriyoruz. İnancımızı ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapan şey nedir? Bizim düşüncemizdir diyoruz. Yine insanların düşündüğü gibi yaşamasına yardımcı olur. Yaşadıkları gibi değil, düşündüğü gibi e, insanların yaşamasını sağlar diyoruz. Evet bu da yine çok önemli e, bir konu olarak karşımıza duruyor. Hemen şimdi ikinci üniteye geçiyoruz. İkinci ünite felsefe ile düşünme ünitesi. Öncelikle felsefe ile düşünme ne demektir? Bu sorunun cevabına bakalım. En anlaşılır şekliyle felsefe ile düşünme mantıklı düşünme anlamına gelmektedir. 
Evet mantıklı düşünme doğru düşünmeye veya tutarlı düşünme ismini de verebilir miyiz? Evet demek ki mantıklı düşünmeye doğru düşünme tutarlı düşünme ismini de veriyoruz. Mantıklı düşünmenin ilkelerini konu edinen bilime ise mantık adını veriyoruz. Şimdi de mantıklı düşünmenin ne demek olduğuna bir bakalım. Mantıklı düşünme doğru akıl yürütmek demektir. Evet mantıklı düşünen bir insan doğru akıl yürütmek zorundadır. Güvenilir bir akıl yürütmede temellendirilmiş ve mantıkça tutarlı önermelerden oluşmaktadır diyoruz. Şimdi filozofların akıl yürüterek temellendirdikleri ve mantıkça tutarlı düşüncelerine görüş diyoruz. Yani sizler de kendinizi bir filozof olarak kabul ederseniz hayata ilişkin ortaya koyduğunuz mantıklı tutarlı düşünceleriniz sizlerin görüşleridir diyebiliriz. Sizlerin hayatın anlamına ilişkin ilke ve kurallarınız sizin görüşlerinizdir dedik. Filozofların görüşlerinde eğitim seviyeleri, sosyal çevreleri, inançları, kültürleri, deneyimleri, sosyoekonomik durumları etkilidir. Bu yüzden de zaten filozoflar içinde yaşadıkları toplumun kültürünü, değerlerini, ahlakını, inançlarını yansıtırlar. Bu da bize felsefenin aynı zamanda öznel bir etkinlik olduğunu gösteriyor. Doğru bir felsefi görüş oluşturmak için doğru akıl yürütme yapmak gerekir. Evet doğru akıl yürütme yapmak ne demektir? Şimdi buna bakalım. Akıl yürütme doğru kabul edilen yargılara, önermelere dayanarak onlardan yeni bir yargı çıkarmaktır. Doğru bir akıl yürütme ancak mantıkça tutarlı önermeler ile olur. Şimdi burada bazı kavramların e, öğrenmemiz gerekiyor. Önerme nedir? Doğru ya da yanlış bir yargı bildiren cümlelere önerme denir. Bu yüzden de önermeler sadece yargı bildiren cümlelerden oluşur. Yani doğru da olabilir, bu yargımız yanlış da olabilir. Ama önemli olan yargı bildiriyor olmasıdır. Eğer yargı bildiriyorsa bu cümle önermedir. Önermenin doğru ya da yanlış olması önemli değildir. Yargı bildirmesi önemlidir. Şimdi hangi cümle önerme cümlesidir diyoruz. Saat kaç? Yargı bildiriyor mu? Hayır. Sinemaya gidelim mi? Soru cümlesi. Siz de bizimle gelin. Yine istek cümlesi. Keşke ödevlerini yapsaydın. İstek cümlesi. Şule hasta mı? Soru cümlesi. Kızlar erkeklerden daha başarılıdır. Bu cümle doğru da olabilir. Bakın yanlış da olabilir. Evet bir yargı bildirdiğinden dolayı kızlar erkeklerden daha başarılıdır cümlesi nedir? Yargı bildirdiğinden dolayı önerme cümlesidir. Hangisi önerme cümlesi değildir? Ay önerme cümlesi değildir diyoruz. Ay dünyanın uydusudur. Evet bakın doğru ya da yanlış yargı bildiriyor. Bir gün 83 saattir. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde yargı bildiriyor. Bir ay 36 gündür. Bakın doğru ya da yanlış olabilir. Yanlış ama yargı bildiriyor. Tek 9 tek sayıdır. Yargı bildiriyor. Bugün hava eksi 5 derecedir. Yardım bildiriyor. Evet bu ekranda gördüğünüz hangi cümle yar, e, önerme cümlesi değildir? Evet en tepede kırmızıyla yazılmış olan hangisi önerme cümlesi değildir ifadesidir. Yani buradan da anlayacağız ki soru, emir, ön, e, ünlem, istek cümleleri ne değildir? Önerme cümlesi değildir. Çünkü istek, emir, soru ve Ünlem cümleleri ne yapmaz? Yargı bildirmez. Yargının niceliğine göre önerme çeşitlerine baktığımızda tekil tek bir kişiden bahsediyorsak Ayşe Fenerbahçeli'dir. Tekil önerme. Tikel eğer bir bütünün bir kısmından bahsediyorsak bazı insanlar Fenerbahçeli'dir diyorsak tikel. Eğer bir bütünün tamamından bahsediyorsak tümel bütün insanlar Fenerbahçeli'dir dediğimizde. Bakın doğru ya da yanlış olabilir. Önemli değil. Yargı bildiriyor mu? Bildiriyor. Demek ki Bunların hepsi önermedir diyoruz. İki tür önerme var. Analitik önerme. Analitik önerme özne ve yüklem arasında içerme ilişkisi vardır. Şimdi ne demek istiyoruz? Bütün anneler kadındır. Şimdi analitik önermenin özelliklerini bu e, önermenin üzerinden götürelim. Bütün anneler kadındır. Analitik önermeler yeni bir bilgi sağlamaz. Bütün anneler kadındır dediğimiz zaman bize yeni bir bilgi sağladı mı? Hayır. Zaten bütün anneler kadındır değil mi? Kadınlar da annedir. Yani. Evet, analitik önermeler yanlışlanamaz ve reddedilemez. Bütün anneler kadındır önermesi yanlışlanabilir mi? Hayır, reddedilemez. Madde yer kaplar, yine aynı şekilde kara kediler karadır. Gördüğünüz gibi bize yeni bir bilgi vermiyor. Bir içerme ilişkisi içerisinde. Sentetik önermeye biz geniş yetişi önermeler diyoruz. Önlem ve yüklem arasındaki içerme ilişkisi yoktur. Bize yeni bir bilgi verir. Bunlara biz bilimseldir diyebiliriz. Mesela tüm insanlar 3 metreden kısadır. Sentetik önermeler özne hakkında yeni bir bilgi ortaya koyar, bilgi genişler. Bak ne yapmış bize? Bütün insanların 3 metreden kısa olduğu bilgisini vermiş. 
Doğru ya da yanlış olabilir. Evet bu ifade doğru da olabilir, yanlış da olabilir. E, son olarak deneye dayalıdır. Tüm insanların 3 metreden kısa olduğunu biz ne yaptık? E, bir sürü gözlem yaptık, deney yaptık ve ondan sonra böyle bir yargıya ulaştık. Bu önermelere de biz ne diyoruz? Sentetik önerme diyoruz. Demek ki kısaca analitik önerme de bize yeni bir bilgi vermiyor. Ama sentetik önerme bize yeni bir bilgi veriyor. Analitik önerme yanlışlanamıyor ama sentetik önerme yanlışlanabiliyor diyoruz. Evet yani bir akıl yürütmede yargı bilgiden önermeler kullanmak zorundayız diyoruz. Şimdi sigara içenler önür. Ölür. Bir yargı bildiriyor mu? Evet. Biz buna önerme midir, önermedir. Buna birinci öncül diyoruz. Ahmet de sigara içiyor. İçiyor. Evet. Doğru ya da yanlış olabilir. Önerme. ikinci öncül. Biz bu iki öncülden ne çıkarabiliriz? O halde Ahmet de ölür diyebilir miyiz? Evet. Bu iki öncülden akıl yürüterek bak ne yaptık? Ahmet de ölür dedik. Bir akıl yürütmedeki iki ya da daha fazla önerme bulunmak zorundadır. Savunulan temel fikre sonuç, sonuca ulaşmayı sağlayan önermelere öncül diyoruz. Bakın burada öncüllerden nereye ulaştık? Sonuca ulaştık. Argüman nedir? Argüman bir iddiayı desteklemek için öne sürülen haklı gerekçelere, kanıtlara argüman denir. Şimdi biraz daha argüman üzerinde konuşalım. Doğru bir akıl yürütmede öne sürülen görüş argümanlarla desteklenmelidir diyoruz. Şimdi bunu bir örnek üzerinden götürelim. Öne sürülen görüş iddia şu. Tüm zamanların en iyi buluşu sağladığı faydalardan dolayı cep telefonudur dedik. Şimdi bunu söyleyen kişiye diyoruz ki argümanların neler? Şimdi bunu söyleyen bu görüşü destekleyen kişinin argümanları akıllı cep telefonu iletişim kurmayı sağlar. Yaşamımıza pratik fayda sağlar. Bilgiye kolay ve hızlı erişmeyi sağlar. Eğlenceye ihtiyacımızı gidermeye yarar. Şimdi diyor ki biri de hayır diyor ben size katılmıyorum benim de argümanlarım var ee, bunun doğru olmadığına ilişkin nelerdir diyoruz. Cep telefonu kullanımı insanların psikososyal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bağımlılığa sebep olmaktadır. Yüzde ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Yaydı radyasyon hastalığa sebep olmaktadır. Bakın argümanlar burada her ikisinin de her iki düşünceyi savunan argümanlarda kendi içerisinde tutarlı mıdır tutarlıdır. Artık ne diyebiliriz? En iyi buluşudur diyemeyiz değil mi? Çünkü bu düşünceye, bu görüşe karşısında duran argümanlar da mantıklı, tutarlı, çelişkisiz. O yüzden de ne diyebiliriz? Artık en iyi buluşudur diyemeyiz. Görüş ve argümanları sorgulama. Verilen argümanlar savunulan görüşü destekliyor mu? Bir önceki slaytta en iyi buluş olduğunu iddia eden, evet ne yapıyordu? Görüşü destekliyordu. Savunulan görüş ve argümanlar birlikte tutarlı mı? Argümanlar hangi kavramlarla ortaya konmuş ve kavramlar doğru kullanılmış mı? Verilen argümanlar doğru mu? Argümanlar kendi içerisinde tutarlı mı? Argümanlar bizi istenilen sonuca ulaştırıyor mu? Evet bakın bir önceki slayta döndüğümüz zaman bu görüşü destekleyen argümanlar ve bu görüşe karşı olan argümanlar bağlamında baktığımız zaman evet her iki e, argümanı da destekleyenler kendi içerisinde tutarlı, çelişkisiz, destekleyen görüşler öne sürmüşler. O yüzden de argümanlarımız birbirini destekli, desteklemenin mantıklı, tutarlı, çelişkisiz olmalıdır diyoruz. Şimdi en yaygın akıl yürütme biçimlerine gelelim. Tüme varım, analoji ve tümden gelin. Şimdi tüme varım, e, Konya'daki kargalar siyahtır dedik. Evet, bir önermedir, yargı bildiriyor. Bursa'daki kargalar da siyahtır dedik. Aydın'daki kargalar da siyahtır dedik. Bakın üç tane öncülü. En sonunda ne dedik? Ya buradaki kargalar siyahsa o halde tüm kargalar siyahtır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakın sonuç, sonuca ulaştık. Öncüllerden sonuca ulaştık. Bu akıl yürütmede parçadan bütüne gidilmiştir. Biz bu akıl yürütmeye tüme varım diyoruz. Bakın tek tek parçalardan Konya, Bursa, Aydın gibi söyledik. Sonuçta da Tüm kargalara ilişkin bir yargıda bulunduk. O yüzden de tüm avarım dedik. Bir de bunun tam, ten, tam tersi olan tümden gelin var. Tüm kuşlar iki ayaklıdır dedik. Bu birinci öncülümüz. Güvercin de bir kuş dedik. Ve dedik ki o, o halde dedik. Güvercin de nedir? İki ayaklıdır. Evet güvercin bir kuşsa ve tüm kuşlar da iki ayaklıysa güvercin de iki ayaklıdır. Bakın sonuca ulaştık. Burada da tüm kuşlar iki ayaklıdır diye başladığımızdan dolayı yani tümden... Ee, özele doğru gittiğimizden dolayı güvercin diyerek gördüğünüz gibi tümden geldik. Bu akıl yürütmede de bütünden parçaya gidilmiştir. Bu akıl yürütmede de tümden gelim adını veriyoruz. Bir de analoji var. Akdeniz sahillerinde zeytin yetişir. Birinci öncül. Muğla'da Akdeniz sahilindedir. İkinci öncül. 
O halde Muğla'da da zeytin yetişir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Neden? Çünkü Muğla'da Akdeniz sahillerinde o halde Muğla'da zeytin yetişir. Burada da gördüğünüz gibi özelden özele gidilerek yapılıyor bu akıl yürütme. Biz buna analoji diyoruz. Evet tutarlılık ve çelişiklik. Evet tutarlılık ve çelişiklik ne demek? Tutarlılık düşüncelerin kendi içerisinde çelişki içer, içermemesidir. Düşünme etkinliği içerisinde birbiriyle çelişen yargılar varsa burada düşüncelerin tutarsızlığından söz edebilir. Söz edebiliriz. Çelişiklik ise bir ifadenin aynı anda hem doğru hem de yanlış olduğunu iddia etmek demektir. Hiçbir önerme aynı anda ve aynı şekilde hem doğru hem de yanlış olamaz. Bazı insanlar askerdir ifadesi hiçbir insan asker değildir önermesiyle çelişir. Eğer bazı insanlar askerse hiçbir insanın asker olmama ihtimali söz konusu değildir. Ya da diğer bir örnekte bir kişi küfür etmenin kötüdür dedikten sonra arkadaşına küfür ederse kendi düşünceleriyle çelişmiş olur. Bu da o kişiyi tutarsız yapar. Şimdi felsefede temellendirme. Tem ne demektir temellendirme? Bir düşünceyi iddia veya e, iddia veya felsefi yargıyı ger gerekçe ve dayanak göstererek açıklama e, açıklama yöntemidir diyoruz. Şimdi bir insana sen yalancısın dediğimizde karşısındaki insan nereden biliyorsun yalancı olduğunu derse siz de o kişiye zaman ve yer belirterek yalancı olduğuna dair gerekçeler dayana gerekçe ve dayanaklarını gösterebilirsen o kişinin yalancı olduğunu temellendirmiş olursun. Yani bir iddianız varsa neden böyle düşündüğünüz soruluyorsa eğer nedenlerinizi arka arkaya sıralayabiliyorsanız temellendirmişsiniz demektir. Ama yok Şöyle diyorsan işte canım öyle istiyor gibi cümleler kuruyorsanız düşüncenizi temellendiremiyorsunuz demektir. Bir filozofun bütün bilgilerimizin doğuştan aklımızda var olduğunu söylediğinde kendisine bu düşüncelerini nasıl gerekçelendiriyorsun diye sorar, sorarız. O da gerekçe ve dayanak göstererek düşüncelerini açıklarsa düşüncelerini temellendirmiş olur. Şimdi unutmadan filozoflar düşüncelerini akıl ve mantık ilkeleriyle temellendirir. Bilim insanları düşüncelerini deney ve gözlemlerle temellendirir çok önemli. Şimdi gerçeklik ve doğruluk ne demektir hemen ona bakalım. Gerçeklik ve doğruluk. Gerçeklik bir şeyin varoluş tarzını ifade eder. Şimdi somut ve soyut olmak üzere iki tür gerçeklikten bahsediyoruz. Somuttan reel gerçeklik adını da veriyoruz. İnsan zihninden bağımsız olarak var olan varlığı insana bağlı olmayan maddesel gerçekliktir. Yani kalem, elma ağacı, gökyüzü, değil mi? masa bunlar somut gerçekliktir. Çünkü insan zihninden bağımsız olarak vardır. Soyut gerçeklik ise insan aklının ve ruhsal yönü, yönünü türettiği gerçekliktir. Mesela deniz kızı bizim aklımız ürettik. Gerçekte yok. Dev. Gerçekte yok. Anka kışı. Sayılar. Bunların hiçbiri gerçekte yok. O yüzden de bunlar soyut gerçekliktir diyoruz. Bir de doğruluk var. Doğruluk söylenen bir sözün gerçeklikle örtüşmesine doğruluk denir. Doğruluk bir bilgi durumunu işaret eder. Şimdi olgusal yani bilgi doğruluğundan bahsedelim. Bir yargının önermenin yöneldiği nesneyle uyuşmasına denir. Bütün insanlar solunum yapar. Dediğimizde bu ifade gerçeklikle uyuştuğu için doğru mudur? Evet. Evet bütün insanlar solunum yapar değil mi? Gerçeklikle uyuşuyor olgusal. Formal mantık doğrusu doğruluğu ise düşüncenin kendi içerisinde çelişmemesi tutarlı olmasıdır. Doğruluğu akıl aracılığıyla bilinir. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir dediğimizde bakın tamamen üçgen bizim zihnimizin oluşturduğu bir e, şekildir değil mi? Ve bunun iç açılarının toplamı bakın yani nedir burada? Tamamen düşüncemizin oluşturduğu bir doğruluktan bahsediyoruz diyoruz. Evet düşünce ve akıl yürütmede dilin önemine gelelim. Dil hem düşünmeye yarayan hem de düşünceleri başkalarına iletmek için gerekli olan sembol dizgisidir. Şimdi duygularımızı ve her türlü düşüncelerimizi neyle ifade ediyoruz? Dilimizle ifade ediyoruz. Evet dil ve kavram arasındaki farkı bu şekilden bakarak da hemen çok çabuk öğrenebiliriz. Kavram nesnelerin zihindeki tasarımıdır. Evet gördüğünüz gibi elma kavramı bizim elma bizim kavram olarak zihnimizde varsa... Terim ise bu e, tasarımların tek bir sözcükle dille ifade edilmesidir. Yani bizim kavram olarak elma zihnimizde varsa biz bir e, elmayı gördüğümüzde kavram olarak elma var olduğu için bu elmadır diyebiliriz. Ama elma kavramı eğer bizde olmamış olsaydı karşımızda duran nesnenin elma olduğunu bilemeyecektik. İşte terim ise bu tasarımların tek bir sözcükle dille ifade edilmesidir. Eğer kavram olarak bizde Elma varsa elmayı gördüğümüzde 
sarı elma dediğimizde bu bir terimdir diyoruz. Düşünce geliştikçe yeri kavramlar ve onlara bağlı anlamlar oluşur ve dil bu durumda zenginleşir. Yani bizde ne kadar çok kavram varsa düşüncelerimiz o kadar gelişmiş demektir. Şimdi unutmadan görüş ve argümanların doğru ifade edilmesinin koşulu dilin doğru kullanılmasıdır. Son olarak felsefi soru oluşturmaya gelelim. Soru sormak bilgi edinme, sorgulama ve anlamaya yönelik bir eylemdir. Sorular bizleri cevap arayışına götürür, cevaplar da yeni sorulara bizleri götürür. Felsefe sorusu, felsefe sorusu kavrama yönelik düşünme biçimlerinden biridir. Yani felsefi soruların cevabı düşünceden geçmektedir diyoruz. Şöyle bir felsefi sorular örnekler verelim. Güzel nedir? Bilginin kaynağı nedir? Ben kimim? Ölümden sonra hayat var mıdır? Özgürlük nedir? İnanç nedir? Gördüğünüz gibi bu soruların hepsi düşünceye dayalı sorulardır diyoruz. Unutmadan felsefi sorulara verilen cevaplar öznerlik taşır. Bilimsel sorulara verilen cevapların olgusal kanıtlanabilir veya yanlışlanabilir taşıma koşulu vardır diyoruz. Yine... Felsefedeki nedir sorusu görünür gerçekliğin ötesine uzanır, bilim nasıl sorusuna cevap arar, nasıl sorusu görünürdeki olgusal gerçekliğin anlaşılmasına yöneliktir diyoruz. Evet gençler böylelikle ilk iki nüteyi konu anlatımını tamamlamış olduk. Yazılıda hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki atacağım videoda ise yazılı sorularına ilişkin olacak. Başarılar diliyorum.